その昔伊香保にちんちん電車が走っていたのをご存知ですか渋川伊香保間を走っていた路面電車1956年昭和31年惜しまれながら廃線峠の公園でその姿を見ることができますこちらが石段が入り口です伊香保温泉の源泉小金の湯は小だからの湯として有名空気に触れると酸化してこのように茶化し浴になります「これより石段365段の文字段数にゲッ!」って感じるかもしれませんが寄り道しながら登ると思ったよりすぐです入り口付近の見どころは3つの建物一つ目は、昔ハワイが独立国だった時の日本駐在講師の別邸。講師が伊香保温泉を大変気に入って、ここに別荘を構えたそうです。二つ目は伊香保関所跡。伊香保は三国街道の裏道にあたるため、幕府の名で設けられました。建物は復元ですが、取り調べ石と、おじぎ石は当時使われたものです3つ目は石段の湯蔵造りの公衆浴場は石段街で初めに名湯を楽しめる場所もちろん源泉を直接引いているので待ちきれない方は直ちにどうぞ石段にはこのように段数が刻まれたプレートがあるので自分の現在地が一目で確認できますよ「そぞろ歩き」は食べ歩きも楽しみの一つこちらは団子のようで団子じゃない玉こんにゃくです石段街は昭和レトロ漂う遊技場もおすすめ。輪投げや射的など懐かしい遊びがいっぱい世間ではネットゲーム主流もこの単純さがいいんです暑くなりすぎに注意ですよ二百段付近の石段に刻まれた与謝野明子の歌「伊香保の町」大正ロマン風情あります与謝野明子さんは伊香保をこよなく愛し生涯20回以上訪れたそうですこちら岸言旅館が無料提供している足湯ありがたいですね休憩がてらに立ち寄れるのもいいですね足元から体全体がポカポカに江戸時代伊香保には町と温泉を管理する大家という家が12軒ありました実はこれ伊香保のポイントなのでちょっと覚えておいてくださいね現在6カ所あるこのガラス窓何だと思いますかこれは駒口といって江戸期から受け継がれる咽頭方法なのですよく見ると源泉が上流から勢いよく流れていますよ小金の湯は駒口県を持つ12軒の大家だけに源泉から湯どいを使って決められた量の温泉が引かれています基本的に新たに追加されることはありません石段は老朽化に伴い1980年昭和55年に改修され御影石が引かれました実は約400年前に作られた石段の元祖も残っているんです誰も気づかない穴場ですよ奥にはホテル金田湯が無料提供する足湯がここは裏道なのでしっぽり落ち着いて楽しめます旧石段に思いを馳せながらぜひ
石段階に戻り今まで登ってきた方を見ると上州の山々の絶景が広がります看板に隠れていますが左から十二ヶ岳中野岳小野小山三つ合わせて南山です先ほどお話しした十二軒の大家は江戸幕府九代将軍徳川家重の時十二子を名付けられましたその年の年大家は伊香保関所の役人も務めました実はその名残があるんです石段街の地面のどこかには十二子が描かれたレトロなプレートがどこかは言いませんがそこが大家の屋敷跡自分の干支探しも楽しみの一つ今年の干支辰野大家は足湯で紹介した岸言旅館です伊香保温泉ワンポイント講座その1現在小金の湯を引く権利を持つ宿はご覧の通りです素敵な老舗旅館が名を連ねています。いよいよ最上段三百六十五段目の伊香保神社です。達成感で清々しい気分になりますよ。手前の手水屋にいる狛犬の足元にも段数プレートが。このさりげなさがおしゃれです。あれ鳥居の正面に社殿がない昔正面にあった社殿は大火で消失春名山の中腹にある神社は下から吹き上げる風で火が広がった教訓を生かし大火後仮の宮とした建物を今もそのまま使用しているのです伊香保神社は神漬の国三宮として親しまれ縁結び、小宝、安山、家内安全にご利益があります。お参りしたら、神社裏手から湯本通りに、賑やかな石段街とは異なり、四季折々の自然を満喫できます。伊香保温泉のハイライト、梶川橋。名前の由来はこの辺りに生息する希少なカジカガエルから朱色の橋は景色に溶け込みコントラストが素晴らしいカジカ橋と紅葉のコラボライトアップされた幻想的な世界観は美しさの極みジブリ作品の「千と千尋の神隠し」のモデルだったとかあの油屋の前の前赤い吊り橋ですよ先日宮崎駿監督の最新作「君たちはどう生きるか」がゴールデングローブ賞アニメ部門を受賞しましたね続いては伊香保温泉の源泉黄金の湯が味わえる飲泉所痛風慢性アレルギー性疾患肥満症の方には特におすすめです左が源泉、右が水、体に良いのですが、いかんせん鉄味なので、まずはたしなめる程度に。陰線の注意は、1、食後が丸、2、陰線直後のお茶、コーヒーは×、3、1日大人600ミリリットル以下。その先には旅の採用部湯本源泉地が球体ガスの中では源泉小金の湯が毎分1400リットル流出されています1分間に家庭風呂約7杯分ですここから駒口を通って十二市の大谷へと流れているのです源泉地の横には露天風呂が昭和の雰囲気感じる素朴で趣のある温泉で源泉
小金の湯をかけ流しで楽しめます伊香保温泉ワンポイント講座その2伊香保温泉の源泉は小金の湯ですが実はもう一つ源泉があります白金の湯です1996年平成8年に湯質が確認された無色透明な源泉で美肌や疲労回復に効果がありますそれでは最後にレトロ感あふれる石段の夜景をどうぞ それぞれのポイントの位置と移動時間の目安はこちらになります。ぜひ参考にしてください。温泉や食べ歩き、遊戯場などじっくり満喫して一日です。次回は日本三景です。お見逃しの内容、チャンネル登録してお待ちください。励みになりますので、グッドボタンもお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。